സുഖമാണോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മീൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ മീൻ മുളകിട്ടതെന്നും പറയും സത്യത്തിൽ മീൻ മുളകിട്ടെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് മീൻ മുളകും കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ വറ്റിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചാറോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ കുറുക്കി ഒരു മീൻ കഷ്ണവും കുറുകിയ ചാറോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഇതുപോലെ കുറുകിയ ചാറും അതിൽ ഈ മീൻ്റെ കഷ്ണവും കൂടിയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് വിളമ്പും ഇതുപോലെ അതായത് ഒരു കഷ്ണം മീനും ഇത്തിരി കുറുകിയ ചാറും അത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കുതിയാം പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കഷ്ണം വെച്ചാൽ നാട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ കല്യാണത്തിന് പൊതുവെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഇതിന് നമുക്ക് ദശയുള്ള മീൻ വേണം കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പിക്ക് അതായത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചാറ് പോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാളയോ അതുപോലത്തെ ചെറിയ മീനൊക്കെ മതി പക്ഷെ ഇതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കണേന് നല്ല ദശയുള്ള മീൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തുടങ്ങാം സോ ഈ മീൻ വറ്റിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഉലുവ കടുക് മല്ലിപ്പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഇച്ചിരി ഫിഷ് മസാല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അത് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഏഴല്ലി ഒരു ആറ് മുതൽ ഏഴല്ലി വരെ കുടമ്പുളി കുതിർത്തത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതാണ് അത് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള ഇതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സവോള എടുത്താൽ മതി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് കുറവ് മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു കിലോ നല്ല ദശയുള്ള മീൻ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹീറോ ഒരു കിലോ ദശയുള്ള മീൻ അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഉപ്പ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ചട്ടി ചൂടാക്കണം എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് മൺചട്ടി ഇല്ല വീട്ടിൽ മൺചട്ടി വെക്കാനും സ്ഥലമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിളും അല്ല സോ ഏറ്റവും നല്ലത് മൺചട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു മൺചട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേക മൺചട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കുക ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ സോ ഇപ്പം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വന്നത് നമുക്ക് ഇത് തൊട്ട് നോക്കാം മേലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അത് പൊട്ടട്ടേട്ടാ അത് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ അധികം ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോ നുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് ഉലുവ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറി അങ്ങ് കഴിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് നമ്മൾ ഉലുവ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഈ സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു സവോള പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലേ അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു സവോള കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതൊരു ചെറിയ ബ്രൗൺ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സവോള വേവുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക്
ഒരു കിലോ മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ചു എരിവുള്ള പൊടി എടുക്കരുത് കാരണം ഭയങ്കര എരിവായി പോയി പോകും കറിക്ക് അപ്പോൾ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു മൂന്നര മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഞാനിവിടെ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ മീൻ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മീനിന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം വേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല ഫിഷ് മസാല ഓപ്ഷനലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലേ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കാൽ കപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പേസ്റ്റ് പോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അപ്പം അതിനൊത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചാറ് പോലെ ആക്കരുത് ഒരു നല്ല കുറുകിയ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കുക അതിനെത്ര വെള്ളം വേണോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് ഒരു കിലോ മീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതില്ലേ അത് രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി കുറവ് മതി കേട്ടോ മീൻ കറിക്കൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി വളരെ കുറവ് മതി അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷണം വെളുത്തുള്ളി മതി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് കുറവും ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവർ അധികമായിട്ട് ഇരിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അരക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ മേടിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഗാളി പേസ്റ്റ് അതൊരു ചേർത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വഴക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ സവാള ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ ആ പൊടികളുടെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഏ ആ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് പതുക്കെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മളെന്തിനാ വെള്ളം ചേർത്തേന്ന് അറിയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടികളൊക്കെ നേരിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതിന് ശരിക്കും റോസ്റ്റ് ആവാണ്ട് ഈ ഈ ഒരു കറി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചട്ടിയിലിട്ട് കൊടുത്ത് വല്ലോടുത്തും സംസാരിക്കാൻ പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകരുത് സാധനം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അത് കുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് കളറായി കണ്ട പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ സംഭവം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പരിവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് എണ്ണ തെളിയില്ല കേട്ടോ സൈഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾ ബബിൾ പോലെ വരുന്ന കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതേസമയം ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ ഈ ചൂടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ശരിയായ രുചി നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ മെയിൻ ആളാണ് ഇതിന് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന സാധനം കുടംപുളി കുടംപുളി ഞാൻ ഒരു ആറ് മുതൽ ഏഴെണ്ണം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഈ കുടംപുളി ഉണ്ടല്ലോ കുടംപുളി എനിക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തടി കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ല എന്തോ ഒരു സത്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ്മയൊക്കെ മീൻകറിയിലെ കുടംപുളി അങ്ങനെ എടുത്തയാൾ ആ ഫുൾ കുടംപുളി കഴിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ പക്ഷെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല മിടിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതിലൊക്കെ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുടംപുളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിലോ മീൻ എടുക്കണില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ എണ്ണ തെളിയണ വരെ ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം എണ്ണ തെളിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ എണ്ണയൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾ ബബിൾ മാറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ സമയമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തെളിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കെറ്റിലെ തിളപ്പിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ല അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ മാറി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പം അരക്കപ്പാണ് മുടു മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണേ അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഹീറോ നമ്മുടെ ഒരു കിലോ നല്ല ദശയുള്ള മീന് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന കാരണം മൺചട്ടി ഒന്നും വെക്കാൻ സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ അപ്പം മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതൊരുപാട് വികസമായിട്ട് ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് ഇളക്കരുത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നെ നിറങ്ങണ്ട നീ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മീൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീൻ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇളം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉലുവ ഒരുപാട് ഇടാൻ പാടില്ല ഉലുവ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് നുള്ള ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നാല് നുള്ള് ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ കുടംപുളി നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചുക വരും അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കുടംപുളി കഴുകിയെടുക്കുക ഉലുവ ഒരുപാട് അടയാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫ്ലേമിൽ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഭംഗി കേട്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയേ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി അത് അതിനുള്ള മീൻ വേവും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ച് കുത്തി ഇളക്കരുത് മീൻ പൊട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചട്ടി എടുക്കുക ഒന്ന് ചിറ്റിച്ചെടുക്കുക സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ നോക്കട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട എനിക്ക് ഇത്തിരി പുളി കൂടുതലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കുടംപുളി എടുത്ത് മാറ്റണുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കറി കുറുകും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം നല്ലോണം പിടിക്കും 
അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് കുടംപുളി പുളി കൂടുതലാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റാം കാരണം നല്ല പുളി ഉണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി കുടംപുളി ഞാൻ തോന്നുന്നു നല്ല രുചിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെറുതെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നല്ല ഫ്ലേവർ നല്ല ഉണക്കൂട്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അതേപോലെ വേപ്പില ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞരടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇറങ്ങിയെടുക്കും ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഈ വറ്റിച്ചത് നല്ല കുറുക്കിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് കല്യാണ വീട് പോലെയല്ല നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കഷ്ണം എടുക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കുക പിന്നെ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് വറക്കലോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ മീൻ മറ്റിച്ചതും മീൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഏഹ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര എളുപ്പമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ട അതിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ട നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക അതുപോലെ കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കുക ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മീൻ വറ്റിച്ചത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്